চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি লেখক এবং নাট্যকার লিপি মনোয়ারের কাছে চলে এলাম আবারও শুরুতেই জানতে চাইবো এই যে লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক দু হাজার পেলেন কেমন লাগছে যে কোনো পদক বা পুরস্কার সেটা তো অবশ্যই আনন্দের এবং সেটা কাজের স্বীকৃতি সেই সাথে সাথে একটু বাড়িয়ে দেয় দায়বদ্ধতা সেই কাজের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ আরও বেশি দায়িত্বশীল হবার সে প্রেরণাটা জোগায় কি দায় নিজের মধ্যে অনুভব করছে অনেক কিছু অনুভব করি যা দায় তো আছে প্রতিটা মানুষেরই থাকে সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি বা যে যে সেক্টরে কাজ করছে প্রতিটা জায়গায় তার দায়বদ্ধতা আছে আমি মনে করি কারণ জীবন তো জীবনের জন্যই এই সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমি যে এখানে কাজ করি আমার লেখালেখি আমার মিডিয়াতে নাটক এবং আরও কয়েকটা জায়গায় কাজ করি আর স্বীকৃতিটা সেভাবে আমার কাজের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জোগায় এবং মনে করি যে আমি যা পেলাম তার চাইতে যে আমাকে যেভাবে পুরস্কৃত বা ই করা হলো সেই কাজটা যেন আরও বেশি করে যেতে পারি উপন্যাস এসেছে আপনার আমাদের কাছে শিশুদের জন্য লিখেছেন নাটকও লিখেছেন বহু প্রথমেই যদি উপন্যাসের জায়গা থেকে আসি নিজের লেখালেখি সেই উপন্যাস লেখা কবে থেকে শুরু করলেন কিভাবে উপন্যাস লেখা শুরু হলো অনুপ্রেরণাটা আসলে কোথা থেকে পেলেন আসলে উপন্যাস তো ওভাবে আসে না আমি অনেক সেক্টরে লিখছি শিশু সাহিত্য যে কাব্য কাব্যদের শুরু কবিতা দিয়ে শুরু কবিতা দিয়ে শুরু অন্য সবার মতোই সেটা অনেক আগে থেকে যে স্কুলে স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতাম তারপরে লিটল ম্যাগে এভাবে শুরু হয়েছিল কবিতা দিয়ে আমি এখন কবিতা লিখি না খুব একটা আছে কাব্যগ্রন্থ কিন্তু আমি আসলে গদ্য সাহিত্য চর্চা করি সেখানে উপন্যাস আছে তারপরে ছোট গল্প আছে তারপর নাটক এগুলি লিখছি আর উপন্যাসটা তো আর পরে এসছি আমার প্রথমে শিশু সাহিত্য পাশাপাশি আমার ইয়ে ছোট গল্প এগুলো এবং পরবর্তীতে উপন্যাস পর্যায়ক্রমে চলে আসছে কিন্তু এখন সবটাই লিখি আচ্ছা শিশু সাহিত্য যেটা সেটা তো শিশুদের জন্য এবং উপন্যাসটা তো একটু বড়দের জন্য লেখা হয় তো দুই জায়গা থেকে একটু জানতে চাই যেহেতু শিশু সাহিত্য দিয়ে প্রথম শুরু করেছেন সেই জায়গায় লেখালেখির আপনার অভিজ্ঞতা কেমন বা তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আসলে ঠিক কি ধরনের অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে শিশু সাহিত্য দিয়ে শুরু কিন্তু হলো আমি কিন্তু প্রতি বছরই আমাদের বড়দের লেখালেখির পাশে আমার শিশু সাহিত্য একটা থাকে মেলায় আমি ওখান থেকে দূরে সরে যাইনি আমি শিশুদের জন্য লিখতে পছন্দ করি এবং আমার ভালো লাগে আমি বড়দের জন্য যাই লিখি না কেন শিশুদের জন্য একটা বই থাকে আমার প্রতি বছর মেলায় তা অবশ্যই ভালো লাগে এবং আমার চিন্তা আমার যা কিছু আমি আর বোধের থেকে যা আসে আমি ওইভাবে শিশুদের জন্য সহজভাবে এটা লেখার চেষ্টা করি যেটা আসলে শিশু সাহিত্য কিন্তু এমন না যে বড়া পড়তে পারবে না তাও পড়তে পারবে কিন্তু স্পেশালি তাদেরকে ভেবে হয়তো লেখা হয় যাতে তাদের বোধগম্য হয় এবং তাদের তারা যাতে সঠিক শিক্ষাটা পায় পড়ার মধ্যে এন্টারটেনড হয় সাথে সাথে যেন কিছু শিখতেও পারে এই কাজটা আসলে কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয় বা আপনি কোন বিষয়গুলোর উপর নজর রাখেন কিভাবে আসলে সচেতন থাকেন তাদের জন্য লেখা কথা যে আমার শিশু সাহিত্য আমি এতদিন যা লিখে আসছি বা এখনও লিখছি আমার শিশু সাহিত্যে কিন্তু কোনো রূপকথা জিন পরির গল্প এরকম কিছু নেই আপনি একদম মানে আমাদের আশেপাশের চরিত্রগুলো এখানে আমি বাচ্চাদের নিয়ে কিছু নাটকও করেছি ওই ওইভাবেই যারা আমার আশেপাশে যে সমস্ত ঘটনা যেখান থেকে বাচ্চারা কিছু শিখে আমার একটা আমি চেষ্টা করি যে শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়া এটা থাকবে সেই সাথে সাথে কিছু শিক্ষা যেন তারা পায় আমি চেষ্টা করি প্রতিটা গল্পে ওভাবে কিছু না কিছু গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ প্রকৃতি সমাজকে তাদের কাছে পরিচিত করে এবং কিছু শিক্ষামূলক কিছু যেন তারা গ্রহণ করে ওখানে আসলে শিশুদের লেখার তো আসলে দুটো ভাগ থাকে একটা হচ্ছে একেবারেই যেটাকে নন সেন্স রাইটিং যেটাকে বলছে একেবারেই অর্থহীন হাটিমা টিমটিম এরকম আবার একটা ধারা থাকে যে তারা হ্যাঁ সুকুমার রায় যে ধরনের লেখা লিখেছেন আবার আরেকটা ধারা আছে যেখানে তাদেরকে সহজ কথায় হাস্যরসের মাধ্যমে যাতে কিছু শিক্ষা দেওয়া আমরা পেয়েছি লেখার বিষয়টা কিন্তু আসলে যে কোনো ঘটনা যে কোনো কিছু যেটা আমার আমাকে আলোড়িত করে যে আমার বোধের জায়গা থেকে ওখানে আছে যে কিছু লেখা যায় আমার ভিতরে ভিতরে হয়তো কাজ করে এই বিষয়টা নিয়ে কিছু লিখতে পারি আচ্ছা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমার চারপাশের মানুষ আমার সমাজ তারাই আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু আচ্ছা এখানে সেখানে কি খুব একটু কঠিন জীবনবোধ থাকে নাকি রোমান্টিক কোন ধরনেরটাই বেশি আপনার পছন্দ রোমান্টিকতা থাকবে এটা এটা জীবনের একটা অংশ 
কিন্তু শুধুমাত্র রোমান্টিকতা সেটা নয় জীবন থেকে ওটা বাদ দেওয়া যাবে না হ্যাঁ প্রেম রোমান্টিকতা এটা থাকবে এবং আমার ভিতরে লেখা ভিতরে এটা আছে আমি মনে করি কিন্তু দর্শক মানে পাঠক ভালো করে বলতে পারবে নিজের কথা নিজে কিভাবে বলে এত অসংখ্য নাটক লেখার অভিজ্ঞতা এখন পর্যন্ত হয়েছে এবং আপনার লেখা নাটক এবং টেলিফিল্ম প্রায় সব চ্যানেলে গিয়েছে আমরা দেখেছি তো সেই নাটক লেখার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি কিছু বলতেন বই ওটা একরকম নাটকটা যেটা আপনার লেখাকে ভিজুয়ালাইজ করা হচ্ছে সেটা আবার আরেক রকম অভিজ্ঞতা দুটোর মধ্যে কীরকম পার্থক্য আছে বা আপনার অভিজ্ঞতাটা কেমন আমি প্রথমে কিন্তু বেতারে নাটক লিখতাম আচ্ছা আচ্ছা এখনও লিখি খুব কম তো যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতাম ছাত্রী অবস্থায় তখন আমি বেতারে নাটক লিখেছি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা গ্রন্থনা সবই করতাম ওটা বেতারের জন্য সেভাবেই নাটক লেখা শুরু না ঠিক সেভাবে না ওটা বেতারের জন্য আচ্ছা পরবর্তীতে যখন আমার গল্প আসলো তো টিভি মিডিয়ায় আমার গল্প থেকে ওটা নাট্যরূপ দেওয়া হতো আমার গল্পে তা যখন ওটা নাট্যরূপ দেওয়া হতো ওটা যখন আমি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারতাম না মনে হতো যে চরিত্রগুলো আমি যা বলতে চেয়েছি সেভাবে আসছে না আচ্ছা আমার ভিতরে একটা অতৃপ্ততা থাকতো মনে হচ্ছে গল্পটা এইভাবে হলো না বা আমার কাহিনিটা বা আমার আমি যে আমি যেটা ভেবে ফুটে উঠছে না তো আমার হাজব্যান্ড মনোহর হোসেন পাঠান যে তো আমাদের প্রোডাকশান হাউস আছে ওখান থেকেই আসতো আমাদের প্রিয়ন্তি যে তো তো তখন সে একদিন আমি সব খুঁত খুঁত করতাম এই গল্পটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি যাবো ওইভাবে আসিনি তো তখন তুমি নিজেই লেখো না কেন আচ্ছা তোমার গল্পের তুমি নিজে চিত্রনাট্য দাও তারপর আমি আমার প্রথমে আমার গল্পের আমি চিত্রনাট্য দিলাম তারপরে মৌলিক নাটক লেখা শুরু হলো নাট্যকার হিসেবে কাজ করাটা শুরু হলো সেভাবেই যে নিজের আত্মতৃপ্তিটা যাতে পাওয়া যায় তো এখন তো অনেক নাটক গিয়েছে এবং যাচ্ছে সেই জায়গায় এখন তৃপ্ত আপনি যে নিজে যেরকমটা মনে করছেন সেরকমভাবে ফুটে উঠছে অনেক পরিচালকের সাথেই তো আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে হ্যাঁ করি সেটা হয়তো আমার নিজের স্ক্রিপ্টেও কাজ করি আবার যখন আমার প্রোডাকশন হাউস থেকে আসে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম মানে ডিরেক্টর আমাদের প্রোডাকশন হাউসে কাজ করছে হ্যাঁ ওই পরিতৃপ্তটার কথা যেটা আসছে সেটা কিন্তু আসলে আমার কাছে আসে না এখনও আসে না কেননা আমি যে নাটকটা যেভাবে লিখি আমি লেখক হিসেবে যখন একটা নাটক চিত্রায়ন করছি আমার মাথায় আমার চরিত্র আমি চিন্তা থাকে যে এই ক্যারেক্টারটা তাকে দিয়ে করাবো আমার কল্পনায় থাকে এই এই ক্যারেক্টারটা সে করবে বা এরকম ধরনের একটা মানুষ বা এরকম ধরনের একটা অভিনেতা অভিনেত্রী কিন্তু যখন আমি ওকে শুটিংয়ে যাই তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে ঠিক তাকে পাচ্ছি না আচ্ছা মিলছে না তারপরে আর একটা হয় যে আমি যেই ইসে যাচ্ছি শুটিং লোকেশনে যাচ্ছি আমি যেই জিনিসটা চাচ্ছি ভিজুয়ালাইজেশন সেটা মিলছে না কম্প্রোমাইজ করতে হয় কম্প্রোমাইজ করতে হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তারপরে বাইরের দৃশ্য যেভাবে আমি চাচ্ছি ও হয় না তো মিলে না তো আসলে সব কিছু এখন তো আরও অনেক কিছু আছে এখন যদি বলতে যাই এখন নাটকের তো অনেক সীমাবদ্ধতা এসে গেছে আচ্ছা বাজেট অনেক কম সেক্ষেত্রে আমি যদি এখন নাটক দেখি আমার নাটকের যে যেভাবে চরিত্রগুলো আসা উচিত সবাই বলবে যে কম চরিত্রের দেন কারণ বাজেট ফিল করবে তারপরে আর একটা ব্যাপার আছে চ্যানেলগুলো বলে কি যে আপা ইয়ে করেন একটা প্রেমের গল্প দেন একটা হাসির নাটক দেন মানে এইভাবে বলে যে আগেদের নাটক যাবো একটা হাসির খুব ভালো একটা হাসির নাটক যাবো প্রেমের গল্প দেন ওটা বললেই তো ওইভাবে হয়ে আসছে একদম আমার ভিতরে যেটা কাজ করে আমি যেটা আমি কাজ করতে চাই যে এই গল্পটা দিয়ে আমি এইভাবে একটা নাটক বানাবো আমার ভিতরে ওইটাই থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র মাথায় রাখবো যে প্রেমটা মূল সেটাকে চিন্তা করে যে লিখতে হয় সেভাবে আসবে না আমার আসে না অন্তত আর ওভাবে আমি হাসি বা যে হাসি বলতে যেভাবে বলে মানুষকে মানে বিশেষ দিন উপলক্ষে একটা প্রেমের লেখা লিখে দিন এটা তখন কঠিন হয়ে পড়ে তাই তো তারপর কঠিন হলো আবদারটা তো রাখতে হয় তখন আসলে নিজে কি কিভাবে সেটার জন্য বিশেষ একটা বিষয় যখন নির্ধারণ করে সেটা অনেক ধরনের প্রেমটা অনেক রকম আছে প্রেমটা শুধুমাত্র একটা ইয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে তা না বাবা মায়ের আছে সন্তানের সাথে আছে প্রেমটা কিন্তু অনেক প্রেম ছাড়া কিন্তু জীবন না প্রেমটা সব জায়গায় কিন্তু সেটাকে যদি শুধু আমরা একটা জায়গায় দেখি স্কুল কলেজের সেই জায়গাটা আমার কাছে সীমাবদ্ধতা মনে হয় আচ্ছা কিন্তু আসলে প্রেম সব জায়গায় আছে ওভাবে দেখলে কিন্তু আসলে এর বাইরে কিন্তু কিছুই নাই জগতে একদমই তাই সবকিছুর মধ্যেই তো প্রেম আছে অনবদ্য একটা ব্যাপার 
আপনার তো সব ধারাতেই মোটামুটি লেখার অভিজ্ঞতা আছে এবং অনেক দিন ধরে লিখছেন সেই জায়গা থেকে একজন লেখকের জায়গা থেকে একটু জানতে চাইবো বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের অবস্থান আপনার কাছে কেমন আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বিশেষ করে যদি নতুনদের কথা জিজ্ঞেস করি তাদের লেখা কেমন লাগছে সবাই কি আমার পড়া হচ্ছে সবটা তো পড়া হচ্ছে না সবই তো আমার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না আমি যে ঢালোভাবে কোনো একটা কমেন্ট করি এটা মনে ঠিক হবে না হ্যাঁ কিন্তু অনেকে চেষ্টা করছে প্রতি বছর বই মেলায় তো অনেক নতুন লেখক আসছে তারপর অনেক বই প্রকাশিত হচ্ছে তো সেখানে হয়তো সব তো আমি পড়ি না মানে যতটুকুই যে সমসাময়িক সাহিত্য ব্যাপারে তবে হ্যাঁ মূল্যায়ন করি কিছু বই তো অবশ্যই ভালো আসছে ভালো বই আসছে আর সব যে ভালো সেটাও বলবো না আপনার কাল লেখা পড়তে ভালো লাগে প্রিয় লেখকের কথা যদি জিজ্ঞেস করি প্রিয় লেখক তো অনেক অনেক প্রথম তো আমার যেখান থেকে মানে ভালো লাগা ভালোবাসা শুরু সে তো রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকেই শীর্ষন্দু ভালো লাগে অনেকের ভালো লাগে বাংলাদেশের সেলিনা হোসেন তারপরে রিসেন্টলি যে পেলেন ইয়ে হরিশঙ্কর জলদাস উনিও মানে জেলে সম্প্রদায় কিনে লেখে লেখি করেন তো এরকম অনেকে আছেন আমি আসলে সরি আমি সবার কথা বলতে পারছি না মনে আসছে না কিন্তু অনেকে আছে ভালো লেখক আসলে আপনার লেখালেখিতে আপনার অবদানের জন্যই তো বেশ কিছু স্বীকৃতি আপনি পেয়েছেন তার মধ্যে যেটার কথা বলে আমরা আসলে শুরু করছিলাম লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক সেই জায়গা থেকে আসলে যে লেখিকাদের জন্য মানে যারা নারী লেখক তাদের জন্য যে একটা সংঘ এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা বা নারীদেরকে লেখায় আরও উদ্বুদ্ধ করা এই জন্য যে একটা সংঘ আপনার কাছ থেকে একটু শুনি যে এই গোটা ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমন আপনি কীভাবে দেখছেন আসলে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ আমি কিন্তু ওইটার এবার সাহিত্য পদক পেলো কিন্তু ওই সংগঠনে আমি সাধারণ জড়িত আছেন যে এই সংগঠনটা শুরু হয়েছিল উনিশশো তিহাত্তর সালে আচ্ছা সে সময় যারা লেখিকারা ছিল তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশটা তখন নারী লেখকরা আসলে অবহেলিত ছিল কোনো পত্রিকায় পাতাতে নারীদের জন্য লেখা যেত না সেভাবে তো সেই সময় যারা ছিলেন যারা যাদের হাতে এই সংগঠনটা শুরু হয়েছিল তারা এখন কেউ জীবিত নেই সে অধ্যক্ষা খুদেজা খাতুন অধ্যক্ষা মাজিদা খাতুন কবি শামস রশিদ ওনাদের হাত ধরে এটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় ওনা এনাদের সাথে ছিলেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম তারপরে ওই আক্তার কামাল আপা তারপরে জাহানারা ইমাম আপা ওনারা ছিলেন এটার সাথে আর এটার অভিভাবক ছিলেন সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন এবং ওনার কন্যা নুরজাহান বেগম উনিও আজীবন আমাদের এই সংগঠন পত্রিকা সম্পাদিকা উনি আজীবন আমাদের এখানে উপদেষ্টা ছিলেন মারা গেলেন কিছুদিন আগে তা এর সাথে যারা যে সমস্ত নারীরা লেখা জড়িত আছেন তারা সেই সময়ের এক একজন মহিউসি তারা একটা এরকম একটা সংগঠন সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল যে সেই সময়ের নারী লেখকরা সেভাবে ইয়ে পাচ্ছিল না এখনো যে পাচ্ছে আমি কিন্তু সেটা বলবো না নারী লেখকদের ওভাবে খুব একটা পাচ্ছে না পাচ্ছে না এটা অনেকে কিন্তু অবজ্ঞার চোখেও দেখে নারীরা আবার কি লেখে হ্যাঁ তাদের লেখায় কত মানসম্মত অত সুন্দর এরকম আছে কিছুটা থাকে তো ও একটা বৈষম্য জায়গা থেকে এই সংগঠনটা শুরু হয়েছিল যে নামটা আছে লেখিকা নারী লেখকদের জন্য নারী লেখকদের জন্য তাদের কার্যক্রমটা আসলে ঠিক কীরকম এখানে সাহিত্য সভা হয় প্রতি মাসে তারপরে বছরে বই বের হয় সব লেখকদের নিয়ে এই বছর আসলো আমার ছোটোবেলা এটা এবছর পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পঁয়তাল্লিশ জন লেখকের লেখা নিয়ে আমার ছোটোবেলা গ্রন্থটা এসছে এখানে ম্যাগাজিন আছে তারপরে নিয়মিত আমাদের রাষ্ট্রীয় যে সমস্ত ইয়েগুলো দিবসগুলো পালিত হয় মানে সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে এইটা আছে এই সংগঠনটা সেটাকে ছাড়ার কোন উপায় নেই সেখানে থেকেও কাজ করতেই হচ্ছে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই সেখানে কি কি কাজের সাথে জড়িত আছেন বা কিভাবে সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ওখানে আমি আমি তো আছি আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে থাকি তো ওখানে কিন্তু বাঙালি বিশাল একটা কমিউনিটি আছে এবং ওখানে ইয়ে যে নিউ ইয়র্কে প্রতি বছর বই মেলা হয় এই জুনে হবে তারপরে ওখানে সাহিত্য চর্চা খুব ভালোভাবে হচ্ছে যে ওখানে তো আমাদের কমিউনিটি আছে সংস্কৃতি নিয়ে এবং অন্যরকম একটা পরিবেশ অন্যান্য স্টেটে কিন্তু আছে কমিউনিটি আছে কিন্তু এবার সাহিত্য চর্চা আমার মনে হয় নিউ ইয়র্কেই সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি তাই এবং ওখানে বাঙালি পত্রিকা বের হয় আমি ওই পত্রিকায় লিখি উত্তর আমেরিকা ইয়ে প্রথম আলো তারপর ঠিকানা এগুলোতে লিখছি আবার নিউ ইয়র্কে বসেও আমি নাটক লিখেছি 
ওখানে শুটিং করেছি যেটা বাংলাদেশে প্রচার হয়েছে আর কয়েকটা স্ক্রিপ্ট আমার করা আছে গিয়ে আবার শুট করব সার্বিকভাবে আপনার লেখালেখির সাফল্য কামনা করছি আপনার কাছ থেকে আরো ভালো ভালো নাটক ভালো ভালো গল্প উপন্যাস পাওয়ার অপেক্ষায় আছি অনেক অনেক শুভকামনা আজ বিদায় নিতে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকে আমাকে এখানে আনার জন্য সবাই ভালো থাকো প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট আওয়ার একশো দশ বীরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক এব্রাহাম লিঙ্কনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন অন্যের মতামত ছাড়া কোনো মানুষেরই শাসন করার অধিকার নেই প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলা ভিশনের সঙ্গেই থাকুন